uh, habari za wakati huu tena mfuatiliaji wa channel hii ya YouTube ni matumaini yangu kuwa uko mzima wa afya kabisa kwa majina yangu naitwa mwalimu Shilinde Pocheyo ambaye nakuletea mtiriko wa masomo mbalimbali mbali, ya kompyuta na masomo ya kawaida yataendelea kuja na kusi usisahau ku subscribe yani kubonyeza alama nyekundu chini ya video hii ili tuweze kwenda pamoja inapotoka somo jipya basi tutakuwa nalipata lakini siku ya leo tunakwenda kuangalia kitu kinaitwa Mavis application moja kwenye komu inaitwa Mavis application yenyewe ndio hii hapo ni kwa wale ambao ni ma typist wanaijua vizuri na wale ambao wanataka kujifunza basi leo tutaenda kuangalia kama unataka kuwa mchapaji mwandishi eh, basi utaenda kuiona application yetu yenyewe ndio hii hapo ambayo inatumika sana na watu wengi ambao wanataka kuingia katika taaluma hiyo ya uandishi au uchapaji leo tufungue oh imesumbua kidogo lakini naona itakaa sawa hapa haya tufungue tena tuone haya imefungua hapa inakuja majina haya ni majina tayari ambayo yapo ambayo tayari yanatumika lakini hapa inakutaka uweke new au ufute jina au vipi kwa sababu si tunaanza basi inatupasa tuanze jina jipya kwa sababu si tunaanza e, tuanze jina jipya kama ni mtu wa kuanza mpya kabisa unaanza basi inabidi uanze jina jipya tumeanza jina jipya hapo inakuja sehemu ya kuandika jina mimi jina hapa naenda kuandika ha chilinde Okay, tunabonyeza okay hapo. Baada hapo tunaanza somo ya okay, okay. tunabonyeza okay kama ishara kuanza somo, tuanze somo kujifunza sasa namna gani ya kuanza kujifunza? Kwa sababu kuna sehemu nyingi, kuna take a lesson, kipenge cha kwanza kuna practice earlier, kuna typing game na custom lesson design report. Ila cha msingi kwa sababu si tunaanza, tuende kwenye take a lesson. Yaani tuende kwa tukafungue somo jipya, yani tuelekezwe namna kufanya. Hivyo ndivyo inavyokuwa. Eh, hapo tunakwenda kuanza namna ya kufanya namna ya kupanga vidole hapo wametuonyesha. Kwa sababu kidole cha kama namna kufanya kupanga kidole ametuonyesha namna kufanya. Mfano sasa anatuambia namna kupanga vidole ni hivyo. Anatuambia kidole cha kwanza kinakaa kwenye A, cha kile kidogo kabisa kinakaa kwenye A. Hayo so, ndio type ni hiyo neno. Haya, vidole vinapangiliwa kwa mtindo huu. Tazama. Haya, hapo kidole cha A kinakaa hapo. Kile kidogo kinakaa kwenye A kile kidogo kabisa cha kushoto kinaka kwenye A. Unaona? Na kile kingine kinaka kwenye S, kinachofuata kinachofuata kinaka kwenye D, kinachofuata kinakaa kwenye F. Na pia kwenye F pale kuna kiupele, kwenye F na J kuna kiupele fulani hivi, kwenye F hapo na kwenye J. Kwenye F hapo ukiangalia vizuri kwenye nani yako kinaka kwenye. Na hiyo kidole gumba hicho, kidole gumba kinakaa free ambaye kama kwenye V hivi kinakaa free kinakaa free vyote vidole gumba na kule vile vile unapangilia kuanzia hapo lakini unaishia kwenye kiki upele kiki doi cha mwisho kinaishia kwenye kiki upele cha J eh ambao mfano kwenye semicolon kwenye L kwenye K kwenye J kama hivyo baada hapo unakuwa uko tayari kabisa kwa ajili ya kuanza sasa eh kuanza kuandika na hapo unapoanza angalia hii herufi kwa sababu kwenye keyboard utakuwa angalia utakuwa unaangalia kwenye game lako kwenye kompyuta kama hivi kuna kumi weka tu vidole zako vyako umevipanga baada hapo unakuwa unaangalia unabonyeza S A D space na kuanza kwa kubonyeza kwa kidole kipi F e, kwa unaangalia game lako unavyoenda hapo kwa kile unavyozidi kuenda na kufanya na kufanya zaidi na kufanya unazidi kupata speed za kuyazoea hivi vibonyeza kumbe vinapatikana hapa unaona vile vibonyeza unajua vinapatikana hapa hii sehemu unaona haya unaendelea njana A Okay. Na nimekosea hapo. Unaona kikosea ile na herufi inakuwa na rangi ya nyekundu. Kimaanisha kwamba ume, umefanya umetengeneza yani kosa era. Haya tunaendelea. ASK F taratibu. Kwa kadi unavyozidi kuendelea ndivyo unavyozidi kujua zaidi na zaidi na zaidi. Okay. Hapo ndivyo unavyokuwa F C S A S S Aha. Haya. Unaendelea kuandika. 
na kuandika kwa kio unafuatisha kabisa kama inavyoonekana hapo bila kuangalia kwenye keyboard keyboard yako hiyo iachana nayo kabisa wewe angalia hapo kwenye game naona unaona hapo mwisho nimemaliza game langu accuracy hapo inaonyesha ni 98 kwa ufanisi yani ile accuracy kwa sijakosea sana nimekosea kwa asilimia nimepatia kwa asilimia 98 na nime na speed yangu ni maneno nane kwa minutes kwa minutes kwa dakika naweza ngandika maneno nane kwa dakika na hapa ni kosa niliyofanya lakini hapo chini ni adjusted speed speed halisi okay basi tunaendelea tena hapa natuletea kitu kingine tip kipi yani yeye mwenyewe huwa hii game imepangiliwa imepanga kwamba uanze na ipi hapo kuna a kwa hiyo tunaisha kwa mtu bonyeze a unabonyeza a a hapo kwa hiyo unakuwa unabonyeza kidoi kwenye a unajua kidoi cha hiki kwa hapa na s kwa hapa kwa hiyo bila kuangalia kwenye nini kwa nani kodi iko hapo f iko hapo a iko hapo kwa hiyo unazidi kuangalia ehe unaendelea ku type una type una type unaandika chote kinacho kinachoonekana hapa juu na kuna kibonyeza kwa sababu ndio unajua ha s inapatikana hapo okay hapo natuletea hivi tuendelee tena okay hapo tumemaliza hapa ni mwanzo tu ina vipengele vingi sana aha tunaendelea f kuna sehemu hapa inaitwa tunaendelea na na sehemu nyingine ametuletea kipande kingine tuanze kwenye f a f a f a kinachofanya kazi sasa hivi ni atuelekeza kwanza tukizoe vidole vya kushoto atusaidia zaidi tukizoe vidole vya kushoto ndio maana ameanza na hiyo fd f ehe anaendelea hapo unaandika unaandika we unaandika zote hizo endelea kuandika kwa kadi unavyozidi kuandika unavyozidi kugusa hivyo na ndivyo unavyozidi kuzoea zaidi na zaidi na speed yako inazidi kuwa kubwa angalia hapo nimekosea naona nikikosea inakuja ina ile herufi inakuwa inabadilika rangi haya angalia f a d d d s s unavyozidi kuendelea ndivyo unavyopata speed zaidi na zaidi na zaidi naona eh f f s s d d a f o space f a space f s a f s d a speed yangu ni 18 sasa hivi imepanda na asio accuracy yani ufanisi ni vitu sana na, na nimekosea mara moja na just the speed yangu ni 18 ile speed halisi kabisa iliyofanywa marekebisho naona ya yeah. kwa hiyo hapo ndivyo ninavyofanya kazi hii application na ina vipengele vingi kwa kadi unavyozidi kuitumia hii utaendelea kujua vitu vingi zaidi na zaidi na utajua zaidi na zaidi na zaidi na zaidi na utakuwa mwandishi mzuri sana utakuwa unapewa kazi kwa muda mfupi sana unaimaliza tunataka kudonoa donoa unajua watu wengine wanakuta na donoa anaangalia kwenye keyboard na donoa huko jua haoni anachoangalia kwa hiyo anakuwa anatumia nguvu nyingi unaangalia kwenye kwenye maandishi uliyopewa uangalie usome baada hapo uje kwenye ki, kwenye keyboard wewe unaangalia baada hapo angalie correctness kwenye screen kule eh, kwenye monitor angalie imeonekanaje ime, ime, ime ndio vile vile lakini kwa kutumia application utakuwa unaangalia sehemu moja tu yani utakuwa ukishasoma basi unaenda kwenye nini kwenye uh, kwenye uh, screen yako moja kwa moja unaangalia tu kile nimekosea wapi au nimepatia basi nicho kianika nimepatia au nimekosea basi nikushukuru wewe nikusi usisahau kusubscribe na kusi sana bonyeza hiyo alama nyekundu chini ya video hii hapo utakuwa umesogezwa karibu kabisa na masomo yetu ya kila wakati yanapotoka Nikushukuru asante na wakati mwingine tena